Hey, buenos días mi gente, ya son las 6 y media de la mañana aquí en Copán, acabo de amanecer Y mira mi nueva camisa de la H que compré en el mercado Anoche había bastante fiesta aquí en la piscina, pero yo me dormí bien temprano ya que soy un anciano Vamos a ver qué tal todo el mundo en la mañana aquí en Copán Hey, buenos días, buenos días, ¿ya se bañaron verdad? Sí, ya lo bañamos ¿Ya? ¿No agua helada? Sí. Yo, yo tenía agua caliente. ¡Ah! ¿No, no, 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 no tenía agua caliente? No, no, no. En serio, qué afortunado. Tenía agua caliente en mi habitación. Qué lindo, mi gente. Qué lindo. Aquí en Copán, mira la belleza. Con frío, chicos. ¿Qué ¿Eh? ¿Eh? frío? ¿Eh? Un poquito, tengo frío. ¿Eh? Mucho frío este niño. ¿Qué está haciendo ahí? I'm doing some homework. Tareas. Sí, tareas. Aquí está Sadie meditando con Zoe. Aquí está diciendo los varones que estaban asustados anoche. ¿Qué pasó anoche? Eh? No, pues sí, que estos muchachos dije que escucharon que les andaban tocando los llavines de las puertas. Tío. ¿A qué hora? Era entre las 12. ¿Tú qué estabas haciendo esa hora? No, mira, estaba dormido. Yo no <risa> ¿Tú qué estabas haciendo a medianoche? Estaba también en la habitación de Manuel y sí, escuché que quisieran abrir la puerta. No, ustedes chequearon afuera para ver si estaba alguien. Emanuel eh, salió. ¿Salió? ¿Y cuando salió qué miró? No había nadie. ¿Alguna fantasma copaneca? Está bien. Así que la Así que la tira. Ahí caminaba. Ustedes escucharon algo raro como a la medianoche. Eh? Como que estaba. De hecho, sí escuchamos. Estaba visitando el cacique. Pero como esta vez es mía, tienes que ir a la entrada. Pero no Mira qué lindo, copa. Mira esas casas que están arriba de la montaña. A ver cómo es la vida allá. Ahí viene la mamá de Brian. Morning. Yes. Eso, listo. Para sí, ocupar. listo para desayunar. Bueno, vamos a ir a desayunar, ¿sí? Vamos a entrar en el comedor aquí del hotel. Café de Copán. <risa> Por el que dice Miss Anda, de Memphis, Tennessee, Ingeniera Ana. Bueno, está bien. Está muy bueno. Copa negro, café. Sí, huele a café, café. No tiene azúcar el café, o si tiene azúcar. A ver, porque no me gusta con café, azúcar. Vamos a ver si, a ver si ponen el café, el azúcar ya. No, amargo. Amargo. ¿Vas a tomarlo así? Está buena mañana. Está bueno. Está bueno. Muy rico. Muy rico. Mejor momento del día. Café. Café con panito. De cupán. Qué rico. Ahora sí estamos hablando. Ah, paraíso. Desayuno con paneco. Eso. Eso mero. ¿Qué lo están cocinando ustedes? Desde las 6 horitas por ustedes, pero normalmente a las 5. Increíble trabajo. ¿Quién va a probar primero? Voy a dejar. Voy a dejar. Voy a dejar. ¿Cómo es todo? Aquí siempre tenemos hambre. Sí. Muy bueno. Muy bueno. Ok, mira mi gente. Ahora tenemos el desayuno copaneco. Se ve diferente porque en progreso no se come esto solo aquí en Copán. Frijolito. Qué rico. muy crujiente, ¿eh? esos frijoles son ricos, sí, tienen un sabor sí, diferente. Sí, los huevos, mi gente, vamos a ver qué tal los huevos aquí de Copán. Sí, sí, sí. Muy rico. Son bien chiquitas las tortillas de Copán, mira qué lindo. Tortillas de bebés. Wow, wow, sí. tienen un diseño diferente, vamos a ver qué tiene aquí. Tengo pan tostado y los huevos. Normalmente, ¿qué, eh, ¿con qué desayunas? ¿eh? Con jugo. ¿Qué ¿Con, jugo? con jugo y galleta. Jugo y galleta, interesante. Erika? Baleado. Igual, baleado con jugo. Brian, what do you normally have for breakfast? Huevos y frijoles. Um, Huevos y frijoles en, ¿Sí? en Estados Unidos. Es salsinina. Para sentirse en Honduras. Sí, sí. <ríe> cosas para ir a las ruinas de Copán. Hey, la primera alumna lista para ir a las ruinas. Mira la emoción de, de ella. Bueno, mi gente, ya son las 8 y 15 en la mañana. La hora indicada para salir. Vamos a ver quién falta. Vamos a ver quién llega último. Chicas, ¿qué TikTok están viendo, chicas? No, estamos haciendo oh. un live de BTS. No, un live de BTS, ¿qué es eso? Un yeah. live, un en vivo. Bueno, chicas, ya saben, a las 8 y 15 vamos a salir, ¿ok? ¿Qué hora es? 8 y 23. ¿Qué? qué? ¿Qué pasa? Eh? ¿Qué? Ah, ahora, sí, ahora son cuatro de Army. Viene como. Hacen como. como ¿Qué hacen? El uso. Así. Ah, ¿qué? Así. No, no sé qué es. Eso es la que... diferencia entre hondureños y estadounidenses. Pueden ver que. Mira la diferencia. 
puras sandalias y chancletas, así, así son ellos. Aquí por qué no, no salen así de paseo en chancletas y Porque sandalias. Porque es incómodo. Es incómodo, es más cómodo, ¿no? No, para mí es incómodo. Sí. Tenemos un problema, el, el, el grupo nos dejó, estamos solo nosotros los tres. Ese mototaxi está bonito porque mira es blanco, diferente. Propiedad del estado de Honduras, dice, es interesante. Es de presidenta. Qué bajada aquí de Copán. A ver si mis rodillas me van a permitir a caminar esto. Hola. ¿Cuánto vale la fruta, amiga? 25 vale el mango y... ¿Y la sandía? Eh, vale 10. Ah, vamos a probar una, una de esas de pepino también. Me da curiosidad. Dice 10 esto y ¿cuánto de pepino? 10 al 10. Chile en el pepino. Qué interesante. ¿eh? Wow. ¿Así se come aquí en Copán? Sí. Ah. Vamos a ver. Uno, dos y tres. Saludo a Copán. Uh, muy bueno. Muy bueno. Es muy, muy ácido. ¿Te ves, Fanny? La mitad de la mitad. Sí, eso se agarras. Agarró la mitad, ya no me dejó nada, mira. Bueno, saludo a BTS. Dedicamos eso para el árbol. Es jugoso. Sí, ¿Para qué esto me espera Para el bus, para ir a la frente. Para ir a la bus. Espérate, tiene champú. Mira, eh, tiene champú en la cabeza de mi alumna. No. Sí, sí, está grabado, está grabado. Es burbuja, Ay, la gente sube. Un dato curioso. El bus de nosotros, de la fundación, es 100% copaneco. Ok, hoy vamos a caminar bastante, mi gente. Tengo que calentar las piernas. La rodilla, mejor dicho. Mira. Me está traqueando mucho. Tenemos un problema, nuestras líderes Alexa y Stephanie no están en el bus, no sé si están escondiendo. Abajo, oh, oh, ¿no? ¡Eh! ¡Plaza! ¡Llegaron! Okay, tenemos un problema, llegamos, pero está cerrado el portón, ¿qué pasa? ¿Dónde es la entrada, señor? Aquí es la entrada, pero ahí está, porque el bus. Allá, allá lo vamos a parquear. Ahí arriba, el acero. Digamos, wow. Estamos en la Copa Ruina, mi gente. Un dato interesante, ¿eh? alumnas, ¿sabe cuál es esa bandera aquí? De los mayas. De los mayas, dicen. Japón. Sí. <risa> Japón. Ok, estoy viendo que la entrada aquí de Copán para extranjeros cuesta 15 dólares. Para las personas de Honduras, 8 dólares. Así que ahí está, estamos divididos. Hey, chicas, ¿cómo se siente el corazón ahorita que vamos a entrar a la reina? Feliz, emocionada. Por saberlo histórico. Para conocer también. Muy feliz, muy feliz porque es primera vez. Entonces, sí. Primera vez. Sí. Entonces, bueno. I'm so excited to see the ruins and learn about the Mayan and the Honduran indigenous culture. It's going to be great. Nuestro guía es increíble. Habla varios idiomas: japonés, inglés, español. My name is Marvin. Do you have any idea what kind of a trade is? In Spanish, we call them up like caoba. According to the Mayas, it was like the connection among heaven, life, and death. Look, look, look. Where is it? What is that? I'm amazed. And the rest of the uh, Latin American countries, we call them, up, call them up like aguacate. Tea means tea. Aguacá, quintama. Quintama. Quintama no quinta. Oh, quintama es eh, los huevos. <risa> los, los dicen quintama porque está mal pelota y king es oro, pelota de oro. Es lo más importante, ¿eh? Ahí, ahí. Pelota de oro. Eh, me siento bien alegre que mis alumnos y amigos de Estados Unidos están disfrutando. Ahorita vamos a entrar a, la, a las meras ruinas. Vamos a ver qué tal adentro. En acuerdo con esto, estamos aquí. Very hard to feel. Me estoy calma aquí. Hey, ¿Para dónde van ustedes? Allá no es. ¿Cuántos de, de esos guacamayos hay aquí? Dicen? Hay japoneses ahí ahorita. Ajá. Ahorita no está ahí, pero están trabajando virtualmente. Atrás de mí están restaurando una parte de las ruinas y hay unos arqueólogos japoneses que están ayudando virtualmente. Están monitoreando desde Japón para ayudar con la restauración. ¿Tiene una cara ¿Dónde? Ahí, ahí. ¿A quién parece eso? Bueno, vamos a caminar aquí arriba. Vamos a ver qué dice la rodilla. ¿Cómo va, Alexa? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo eso? Rodilla. Ya saben cómo es. Aquí en la sombra. Y no hay más asiento sentarse en la pierna de Mira las piernotas. 
You know, the Magenari came to move. This is the uh, West Plaza of the Acropolis. That is the astronomical. Somebody, who's there? 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 Porque vamos por el comienzo y tienen que aguantar el baño hasta el final. No, no hay baño hasta el final, chicas. No hay naturaleza. Hay que tener cuidado. ¿Qué está haciendo adentro? ¿Qué está hablando? Increíble. La vista de aquí. ¿Qué está pasando por tu mente cuando miras estos ruinas de aquí? Creo que es increíble. Me siento muy especial de estar aquí. Alexa, ¿está preocupada? ¿Por qué está preocupada? Porque son las 11 y no hemos llegado a la mitad. Ah, falta la mitad y tenemos que almorzar a las 12. Almorzar y después irnos de vuelta para progreso. Vamos a llegar. Sí, así que hay que caminar rápido. Pero vamos a caminar para arriba. Vamos a ver si puedo. Todo eso. Con esa rodilla que tengo. Se me, fue, se, me, se me fue el grupo, soy el último, ya no hay nadie, solo yo y las ruinas. Se me dejaron mis alumnos, solo aquí. Qué gran aventura con mis alumnos, una gran experiencia para ellos. Muchas gracias para todos los amigos que me ayudaron a financiar este viaje para ellos, ya que pueden pasar sus últimos momentos en su experiencia colegial junto con sus compañeros. Y aquí aprendiendo un poco de la historia de la, el, del hermoso país de Honduras, aquí en las ruinas de Copán. Why Copán had been abandoned by the Mayas? Overpopulation, deforestation, weather changes, a lot of the problems like wars, and that's why they just collapse. Stephanie, ¿qué piensas? Ah, uh, creo que es muy decepcionante que aún sigan habiendo ese tipo de problemas todavía en la actualidad y que aunque sí haya sobrepoblación, eso significa que hay más manos para hacer un cambio y que si todos pusiéramos de nuestra parte pudiéramos hacer un cambio. ¡Un aplauso! Un abrazo para mi gran alumna. Qué gran alumna que tengo. Hey, mucho orgullo de Stephanie y todos de Vía Soleada. ¿sí? ¿Crees que nosotros podemos aprender de las lecciones del pasado? Sí, podemos aprender, pero lastimosamente también se está repitiendo y es una gran pena. ¿no? Pero nosotros estamos aprendiendo hoy aquí en Copán. Estamos aprendiendo. Qué gran alumno que tengo, Manny. Manny, no sé si va a caber en la misma toma ya por la diferencia. <risa> en eh, estatura, pero eh, gran orgullo eh, de vida soleada. Aquí las ruinas, mira qué bonito, mira. Cuéntenos, ¿qué estamos viendo aquí abajo? Esa es la escalera que sale en el Empira de uno. De Viete. Sí, donde sale el Empira también. Empira. Ajá. Sale toda esta escultura. Mira, cabeza. De nosotros, Ever. Eh, el anciano. Mi gente, aquí estamos con mis alumnos subiendo la parte más alta de las ruinas. ¡Ay, cuidado! Cuatro días por graduarse y le vamos a perder unas cuantas. Dice Seidy que quiere abrazar el árbol de vida de la ceiba, pero está muy lejos. Bueno, puede abrazar esto. Okay. Dice que quiere embarazar el árbol, queriendo decir abrazar el, el árbol. Está tremendo hoy, Ryan. Está muy tremendo. ¿Te ven? ¿Qué es ese dibujo? Es como una representación de cómo se miraba antes. Dios mío, tenemos que bajar todo eso ahora. ¿eh? Te rindo. No, hombre, no. no. Esta rodilla que tengo. Bueno, vamos a bajar. ¡Ay, ay Stephanie! ¿Qué está haciendo? ¡Ay, ay, ay! Me está asustando, Stephanie. Viene mi gran alumno Manny a ayudarme, ya que me miro con la rodilla. Toda quebrada. Ahí está, Stephanie. <risa> Gracias, gracias. Eh, bueno, ahora nos encontramos con una, un personaje de Nicole. aquí de Honduras, Nicole, muy importante para el país. Nicole, cuéntanos eh, dónde estudió y ahora eh, qué está trabajando. Uh, me gradué hace como dos, tres semanas de la Universidad de Harvard con licenciatura en Biología. Pronto me regresaré a la universidad, pero me encanta Honduras. Una de las primeras hondureñas que ha graduado de Harvard. Sí de Estados Unidos. Ellas son mis alumnas, ellos, de mi colegio en Progreso. ¿Algún mensaje para la importancia de, del estudio? Yo digo que el estudio en verdad abre muchas puertas y da muchas oportunidades. 
Entonces es importante seguir, seguir adelante, uh, aunque haya muchos obstáculos. ¿Algún consejo para el examen de admisión de las universidades? Creo que se requiere mucho estudio y mucho tiempo, pero también un poco de balance entre estudiar y luego salir afuera, disfrutar el aire libre. ¿Cuántas horas al día más o menos es lo ideal? Ocho, no, ocho horas. Ocho horas, ocho horas sí. de, de estudio. Sí, dijera que sí. Oh, increíble. <risa> gracias. gracias, gracias, Nicole. Muchas gracias. Bueno, mira, mi gente, qué increíble. Una hondureña muy joven que fue a, a los Estados Unidos logró entrar a Harvard para ser una gran bióloga rescatando los animales y bueno, la, luchando contra la contaminación. Bueno, yo sé que mis alumnos y alumnas quedaron muy impresionadas. Y dicen, ocho horas de estudio cada día para preparar para el examen de admisión. Mi amigo tiene en el fondo de la, del celular la foto con el video que tomamos. La... Hola. ¿Qué tal la pierna? Bien. ¿Eh? Mira, como ah. que no pasa nada. Sí, hombre. Todos nos dejan dejado. Me han abandonado todos, menos Sandy. La mejor, la mejor amiga. Sandy, ¿cómo se hace sentir que el turismo en Honduras ya está reactivando? Muy alegre, la verdad, porque muchas personas van a poder conocer nuevamente de nuestra cultura, ¿verdad? Y poder revivir la historia que, que vivió nuestro país. La gran historia del país de cinco estrellas. Yes. ¡El H! ¡Vamos, vamos! Bastante, estamos caminando hoy. ¡Wow! Llegamos. ¿Dónde están los alumnos? Allá abajo de la carpa. Ahí. Entonces, Sandy, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Aquí ya estamos en la parte donde nuestros antepasados jugaban. Eh, deportes. Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? Hola, Isabel González de Vélez. ¿Qué cosa? ¿Qué montón de nombres tiene usted? ¿Sí? Vamos a ver qué está pasando aquí abajo. We must keep it like this, covered by the uh, ugly tin for protecting it. In the future, we're going to make a copy to put the uh, real thing in museums. Bienvenido a arqueólogos. Hola. Están nombrando cada bloque, ¿verdad? La medida de cada bloque. Increíble. Gran equipo que tiene teniendo todo esto. ¿Cuántos son ustedes? Dios y personas. Wow. Y saludos a los amigos de Japón. Si ganan aquí este juego, tiene que morir. ¿Van a querer ganar o perder? Perder. Perder. De una. Vamos a jugar y quien gana, ya saben, va el premio, ¿sí? Que no va a dar Ah, sí, sí, claro, ya, el sacrificio la. Ah, no, mejor prefiero perder. ¿Tú crees que podría ser una buena guía en inglés aquí? Claro. Yes. O sea, agrupando todo. ¿Qué pasó? No sé. It just looks bad. Veo sangre. Uh, piedra. ¿Qué fue? Una piedra. Piedra. Una emergencia. De repente, nuestra alumna Stephanie salvó el día. Perfecto, sí, muchas gracias. Sí, gracias, oiga, sí. Gracias. Sí, siempre cuidando a la gente. Eh, mira, mi gente, yo conozco a Stephanie desde que tenía algunas 7, 8 años, ¿verdad? Sí. Siempre me escribía cartas con dibujos de Pokémon. Y ahora, mira, a graduarse para ir a la universidad. Hey, Saludos a BTS. Aquí estoy con Kelsey caminando, eh, una gran alumna. Bueno, yo creo que en este viaje fue la, prácticamente la primera vez que hemos practicado, ¿verdad? Sí, convivido juntos. Sí. Todo está. Qué más hizo. Bonita experiencia, convivir con todos mis compañeros Porque es la última semana que estamos juntos El final Y ya no nos vamos a volver a ver porque vamos a ir a la ONU Gracias por todo Gracias, saludos a los compañeros de la Bye. aula Aquí estamos con nuestra campeona de Spelling Bee de Progreso Daniela Reyes, campeona salsera Aquí estamos explorando las calles juntos Yo la conozco desde que tenía meses. Como, sí, meses, un bebé Así que hey, ya estamos un par de días eh, para graduarse Daniela, un orgullo para Vía Soleada ¿Qué es? ¿Aquí? que dice que ahí donde cortaban la cabeza y que aquel es el 18 conejos. Aplauso para Sofía. Hoy sí, hoy sí, hoy sí desayuno bien. <risa> ¿Por qué dicen catracho los hondureños? Preguntar nuestro guía, ¿vale? Cuéntale la. ¿Cómo es, cómo es? No me acuerdo, pero bien. Universitaria, Erika. Pero viene de Satruch. Ahí este, aplauso para Erika. ¡Ay! ¡Ay, universitaria, va, el poder de la universidad. En el año 1853, 56, perdón, hubo un coronel que se llamaba Florencio Satush. En ese entonces Honduras tenía un poder de ejército muy fuerte en Centroamérica. Nosotros íbamos a sacar los extranjeros, ellos que venían a robar o a apropiarse de tierra. Entonces ellos decían, ahí vienen los Satush, ahí vienen los Catrush, ahí vienen los Catrachos. Por eso nos dicen ahorita. ¿Dónde están los Catrachos? ¡Ah! Y vamos a darle un fuerte aplauso para el mejor guía de Honduras, ¡Papi! Tomando selfies con nuestro increíble guía de Marvin. ¿Qué dicen, chicas? ¿Cuántos platos de arroz chino? Tres. Tres platadas. Sí, Sandy, tres. 
Tres, eso. Sofía, cinco. No, que okay, bajo lo uno. Una bandeja. Ay. Estamos ahora volviendo a la ciudad de Copán para almorzar y despedirnos de este, esta hermosa ciudad. Qué gran experiencia, la verdad. Eh, con una excelente guía y mucho, mucho y mucha historia. Yo sé que mis alumnos y alumnas aprendieron bastante. Me dijeron que aprendamos de las lecciones del pasado para implementarlas hoy en 2022. Are communicating they are each communicating. Other. What are they saying? ¿Qué están diciendo? They're hungry. It's lunchtime. Tienen hambre. Yeah, yeah. Bueno, ya que hemos caminado mucho hoy, me está dando hambre. Así que el chocolate que compramos ayer en Copán, el chocolate oscuro 80%, vamos a probarla. A ver qué dice. Mayan Harvest. Se lo encuentra en Welch's Coffee. Wow. Mm. Cacao dice. ¿Allá? Ryan. Ah, todavía, todavía, no, todavía. No. Hey, Ryan. Tiene hambre, sí, yo entiendo. Yo, yo sé que tiene hambre. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Ok, chicos. Vamos a celebrar aquí Copan Ruina, ¿sí? ¡Salud! Chocolate Copaneca. Y afrodisíaco, chicos. Tiene cuidado, va. <risa> Muy rico. Chocolate hondureño, mi gente. Pruébala. Gracias. Sara, ¿qué dice ahorita? Muy rico. I can taste the cacao. Yeah. Cacao, juro cacao. Bueno, Marvin tiene un dato muy curioso. Cuéntanos. Acerca de la influencia que nosotros tenemos de Asia, no solamente hoy en día, sino que también en el pasado. Y algunas expresiones fonéticas son muy curiosas en las lenguas nativas. Como por ejemplo, en, en japonés, para decir vámonos, decimos ikimashou. En algunas regiones de Japón se dice ikone. En la lengua maya yucateca, para decir lo mismo, se dice incone. Para decir boca, en japonés se dice kuchi. En maya se dice chi. ¿Ok? Y hay una relación de los dioses o diosas, animales, como la diosa luna y el conejo. En Japón se piensa que el conejo es como un ayudante y para los mayas el conejo es un protector de la luna. Así que todos somos hermanos. Exactamente. Por eso, <risa> bienvenido a tu casa, Chen. Gracias. Gracias, Manuel. Gran amigo que hicimos hoy aquí en Copa. Bueno, vamos a comprar un pequeño regalo a Silvia, nuestra directora, quien no pudo venir, ya sabe, ya compramos chocolate y café y vamos a ver qué más. ¿Qué tipo de pájaro es esto? Es la guacamaya. Guacamaya. Tiene un nombre este, Pari. ¿Cómo se llama? Paco. Paco se llama. Así que vamos a regalar Paco a Silvia. Ahí están comprando souvenirs, los alumnos. Hey, ¿Va a comprar algo? ¿Ya compré? ¿Qué compró? Una Ella. de estas que brillan en la oscuridad. Vamos a ver qué está comprando Melissa. Una pulserita. Pulserita, bonito. Vamos a ver qué está comprando. Pulserita. Para el novio. Daniela sí. Oh, Daniela sí dice hoy. Oh, no tengo. Ok. ¿Cuánto vale el mango? De 40 y el de 50. Ah, bueno, de 40. Gran ayudante tiene, ¿verdad? Lista para vender. Aquí estamos con Doña Clementina que lleva casi 50 años vendiendo mangos para los gastos de estudios para sus hijos y ahora su nieta. Sí. Que Dios tenga misericordia y que Dios me lo guarde por todos ustedes a él. Gracias. Bueno, vamos para Copán otra vez para almorzar, pero primero vamos a comer ese mango verde con chile picante. ¿Eso bien? Gracias. Todavía no, ¿va? ¿Vuelta? Vamos a ver, vamos a ver qué tal la sensación. Walter, de un solo ya. Se lo íbamos a comer juntos, pero no espero, Walter. Ya, ya el hambre ya, ya no. Bueno, vamos a ver qué dice. Salud. ¿Qué dice Walter? No, no, rico. Delicioso. Bueno. Bueno, dice Erika que quiere mango también. Eh, agarró todo el chile, eh. Rico. Todo es, dice que quiere mango, ¿sabes? Eso es. Eso es. Pero eso pica, va. Dele. Muy bueno. Eso. Ahora estamos caminando al hotel. Bastante fruta. ¿Bata? Bien saludable hoy, va. Sí. Anche también. Acá te pregunta Hannah qué fue la cosa más favorita. I would say I loved like everything, but my favorite part was like watching the guacamaya. Oh yeah. I love that. Ya llegamos. Exhausto. Cansado. Tierno, sí, hoy sí. Hey, ya llegó la parte más importante del día. ¿Qué tenemos, Alexa? Arroz chino y vegetales, pero ese es un plato vegetariano. Wow. Comida china. Copaneca. Es rico. Mira los camarones. Hoy sí, profe, hoy sí, dobleteando. Bueno, chicas, la mesa que come más arroz chino gana un premio. ¡Wow! ¡Gana, gana, gana!
Vamos a ver qué dice Kelsey del arroz chino con conejo. Está demasiado rico. Está muy bueno. Sí. 100 de 100. 100 de 100. Go ahead, say it. I don't have a thing. Ok, no tiene tenedor. Y viene siempre este asmaní con, con la solución. Rescatando el día. Ahora sí, se dedica a ver qué dice. Ay, yo quiero a Rita. Mm. Oh. Riquísimo. Como loba, hambrienta esos ojos. Tienes hambrientas. Tranquila, chicas, tranquila. Tranquila, si viene la también, ¿sí? Bueno, ¿qué dice que sí, entonces? Ya me gusta. ¿Qué dice? Delicioso. Está muy delicioso. Está riquísimo. Bueno, vamos a almorzar ya que caminamos mucho hoy. Vamos a ver. ¿sí? En 1, 2, 3, Sofía, vamos a comer, ¿sí? 1, 2 y 3. Muy rico. Hey, saludo a los chinos de Copan. <risa> Ay, mira lo que, lo que miran. Tristan está probando Copan Dry. Y la bebida famosa aquí de Copan. How was the flavor? It's very good. It's different from what I was expecting. What flavor is it? I don't know. No sabe. Crema soda, dice. Cream soda. What does it taste like? Flavor? Cream soda, maybe cherry, I don't know. Cherry, cereza. Ahora sí, chicos, ahora sí. Así está. Yo no. Menciona que todos se han comido, menos una persona que todavía falta comer, que es Alexa. Todo ese tiempo preparando la comida, pues los platos para todo el mundo, sí, gran persona. Hey, chicos y chicas, un aplauso para Alexa, todo el mundo ha comido. ¿Sabes qué tal la comida? Bien. Hola chicas, un saludo a los chinos de Copán. Ay, hola lindos. Hola. Voy a quedar bien con ustedes. Oiga, quiero un chino, dice. Bueno, ya nos vamos para Progreso. Tuvimos una experiencia maravillosa aquí en Copán Ruinas. Muchas gracias a Hotel Margeni, a los voluntarios que nos acompañaron. Muchas gracias a los donantes que hicieron posible este viaje. Muchas gracias a los que son parte de Tigers Club, donando mensualmente para nuestra escuela bilingüe. Adiós, goodbye, sayonara y nos vemos en la grabación.